সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তোমাদের চার পয়েন্ট এক অনুশীলনীর বলতে গেলে লাস্ট পার্টের ক্লাসটা করছি পঞ্চম পার্টের আগের পার্টগুলো যারা দেখনি ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে অবশ্যই এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো পাঠতে গেলে তোমাদের ধারাবাহিকভাবে সমস্ত পার্টগুলো আসলে দেখা উচিত তো আমরা আজকে উদাহরণ দশের যে সৃজনশীল অঙ্কটা ছিল এটা তুলে নিলাম এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কেননা গোটা অধ্যায় আসলে একটাই সৃজনশীল দেওয়া আছে এবং পরীক্ষা কিন্তু এই প্যাটার্নের অঙ্ক এগুলোই আসে তো এখানে এ একটা মান দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বি এর মান হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর সি এর মান হলো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর তো ক নম্বরে চাওয়া হয়েছে সিম্পলি এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ থেকে বি বিয়োগ করতে হবে তো আমরা ক নম্বরটা তুলে নিলাম দেওয়া আছে দিয়ে এ এর মানটা আমরা নিলাম আর বি এর মানটা তুললাম আর এটাকে তোমরা প্রদত্ত রাশি লিখে তুলতে পারো অথবা অতএব দিয়ে তুললেও হবে তো এইখানে আমরা এ এর জায়গায় এই যে এর মানটা ব্র্যাকেট দিয়ে বসিয়ে দেবো অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস রেখে আমরা বি এর জায়গায় বি এর এই মানটা ব্র্যাকেট দিয়ে বসাবো এগুলো হচ্ছে লাইনে বিয়োগ করার সিস্টেম এটা ব্র্যাকেট দিয়ে বসাতে হয় এবং নেক্সট লাইনে গিয়ে আমরা এই ব্র্যাকেটগুলো তুলে দেবো অর্থাৎ ব্র্যাকেটের আগে প্লাস থাকলে প্লাস চিহ্ন দিয়ে গুণ করে তুলতে হয় আর প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হয় না সো ভিতরে যেমন ছিল আমরা সেই চিহ্ন রেখেই ব্র্যাকেট থেকে বের করব কিন্তু ব্র্যাকেটের আগে যখন মাইনাস থাকে তখন আসলে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে সব চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এইভাবে আমরা যদি গুণ করে বসাই এটাও প্লাস মাইনাস এ মাইনাস হয়ে যাবে তারপরে এটা প্লাস মাইনাস এ মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তো এখানে এসে আসলে যোগ বিয়োগ করতে হয় কোনো কাটাকাটি থাকলে কাটাকাটি করতে হয় তো প্লাস এক্স স্কোয়ার আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার আমরা ক্যান্সেল করে দিলাম আর ওয়াই স্কোয়ার প্লাস আর মাইনাস এটাও ক্যান্সেল হয়ে যায় তো এখানে অনেকেই ভুল করে মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস করে আসলে মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এটা কিন্তু গুণনের সূত্র তো এখন বর্তমান পজিশনে অঙ্কটা যে অবস্থায় আছে তাতে করে কিন্তু আর গুণ সম্পর্ক নেই এখানে হচ্ছে যে যোগ বিয়োগ সম্পর্ক ধরতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যোগ বিয়োগের যে নিয়ম জানি সেটা হলো একই চিহ্ন থাকলে যেমন এই দুটোই একই চিহ্ন মাইনাস তো একই চিহ্ন থাকলে সেই চিহ্নটাই দিতে হয় অর্থাৎ মাইনাস দিতে হয় আর এটা যোগ করতে হয় একই চিহ্ন থাকলে তো একটা এক্স ওয়াই আর আরেকটা এক্স ওয়াই যোগ করলে এটা হবে টু এক্স ওয়াই কেননা এখানে সাংখ্য সহক হিসেবে এক হিসেবে ধরতে হয় কোনো কিছু না থাকলে তো সিম্পলি এটি কিন্তু আমাদের ক নম্বরের অ্যান্সার মাইনাস টু এক্স ওয়াই তো এর পরবর্তীতে আমরা খ নম্বরে যাচ্ছি খ নম্বরে আমাদের গুণন করতে বলা হয়েছিল তো এই যে এ আর বি এর গুণফল নির্ণয় করো তো এখানেও আমাদের দেওয়া আছে দিয়ে এ আর বি এর মানটা প্রয়োজন হবে আমরা সেই জন্য এটা আগেরটাই আমরা রেখে দিলাম এখানে জাস্ট তোমরা খ নাম্বার দিয়ে এই দুটো আগে তুলে নিবে এ সমান এত বি সমান এত যখন এ আর বি এর গুণফল চাওয়া হয়েছে তার এটা মানে হলো এ বি হ্যাঁ তো এইভাবে লিখে আমরা এর জায়গায় এখন এর মানটা ব্র্যাকেট দিয়ে বসাবো আমরা আগে বলেছি বহু প্রতি রাশিগুলো গুণ করতে গেলে ব্র্যাকেট দিতে হয় মাঝখানে একটা গুণন চিহ্ন দিয়ে বি এর জায়গায় আমরা বি এর মানটা বসিয়ে দিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এই গুণনগুলো আমরা দেখিয়েছি যে একসাথে আসলে লাফালাফি করা যায় না যে এটা দিয়ে একবার এটা আবার এটা চলে গেলাম এই গুণকের এটা হলো গুণ্য আর এটা গুণক গুণকের প্রথম পদ দিয়ে যখন আমরা শুরু করব এটা দিয়েই একবার এটাকে আবার এটা দিয়ে এটাকে এটা দিয়ে এটাকে এইভাবে গুণনগুলো আমরা শেষ করব সো এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার গুণ করলে পাওয়ার যোগ হয় যেহেতু গুণনের সময় তো এটা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে গেল আর এইটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এক্স গুণ হয়ে যেহেতু এখানে ওয়ান পাওয়ার আছে যোগ হয়ে থ্রি অর্থাৎ কিউব পাওয়ার হয়ে যাবে আর ওয়াইটা থেকে যাবে আর এটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এক্স স্কোয়ারটা জাস্ট আমরা আগে লিখব তাহলে সুবিধা হয় এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তো এইটার গুণন শেষ হয়ে গেলে এখন আমরা এইটা দিয়েই হ্যাঁ একবার এইটা আবার ওইটা দিয়ে এইটা এইটা দিয়ে এইটা এইভাবে আমরা গুণটা শেষ করব তো প্রথমে আমরা এটা দিয়ে যদি একে গুণ করি তাহলে হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার আর এক্স গুণ হয়ে এটা এক্স কিউব ওয়াই হবে আবার এটার সাথে মাঝে এটা গুণ হলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এক্স এক্স গুণ করলে হবে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই ওয়াই গুণ হয়ে হবে ওয়াই স্কোয়ার এবার আমরা এটার সাথে যদি এইটা গুণ করি তাহলে হ্যাঁ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এক্স আর এক্স একটাই থাকলো আর ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াই গুণ হয়ে এটা হ্যাঁ ওয়াই কিউব হয়ে গেল নেক্সট এই ওয়াই স্কোয়ারের সাথে এটা গুণ করলে হ্যাঁ প্লাস এ প
আর এই প্লাস এক্স কিউব ওয়াই কাটা গেল আবার এদিকে এক্স ওয়াই কিউব প্লাস আর এক্স ওয়াই কিউব মাইনাস আর এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার দুটো প্লাস আলা আছে এই দুটা যে কোনো একটার সাথে আমরা এইটা ক্যান্সেল করে দেবো প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তো যা থাকলো আমরা সেটাই লিখবো এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থাকলো তারপরে আমরা এইটা যদি নিয়ে আসি তাহলে প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর লাস্টে যেটা ছিল প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এটি কিন্তু আমাদের খ নাম্বারের অ্যান্সার তবে আমাদের গ নাম্বারটা করতে গেলে কিন্তু এই খ নাম্বারের আমরা একটু হেল্প নিয়ে করব তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু এখন গ নাম্বারে ঢুকছি তো গ নাম্বারে গিয়ে আমরা সিম্পলি দেখবো যে এখানে এ বি সি এই তিনটা মানের প্রয়োজন হবে সো আমরা দেওয়া আছে দিয়ে এর মানটা তুলে নিলাম বি এর মানটা তুলে নিলাম আর সি এর মানটাও তুলে নিলাম আর ক্ষয় খ থেকে আমরা একটা বিরাট হেল্প নিতে পারবো এই অঙ্কটা করতে গেলে এটা সুবিধা হয় খ হতে আমরা এই দুটো রাশি গুণ করে এটা পেয়েছিলাম আমরা সেটা একটু নিয়ে আসলাম আর এখানে যে অঙ্কগুলোতে দেখাও যে বা প্রমাণ করো যে বলে এগুলো বাম পক্ষ লিখে করতে হয় তুমি যদি এখানে প্রদত্ত রাশি লেখো তাহলে প্রথমে পুরোটাই লিখতে হবে তারপরে আবারও কিন্তু সেই বাম পক্ষ নিতেই হবে তো আমরা শুধু বাম পক্ষ লিখে এতটুকু অংশ যদি তুলি তাহলে সি ভাগ এ এটা আসলে বাই এইভাবে বাই দেওয়াটা এটা বাঁকা করে দেওয়া হয়েছে বাই বি তো এই একটা অবস্থা ছিল এখানে আমরা যদি এখন একটা কাজ করি যে এই যে সি এর মানটা আছে সেই সি এর মানটা যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর হ্যাঁ তো এটার সাথে ছিল হচ্ছে ভাগ এর মান অর্থাৎ এই মানটা যদি আমরা বসাই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো এর পুরোটার নিচে ছিল হচ্ছে আমরা এটা যদি ব্রাকেট করে রাখি তাহলে একটু সুবিধা হয় হ্যাঁ এইভাবে আমরা যদি ব্রাকেট করে রাখি আর নিচে বাই এখানে বি এর যে মানটা ছিল আমরা সেই মানটা বসিয়ে দিই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা আমরা এইভাবে ব্র্যাকেটে রাখলাম তো সেক্ষেত্রে আমরা এই জায়গাটা এখন একটা কাজ করব যে এই যে এই দুটো গুণ করে যেমন এটা আসছিল ঠিক একইভাবে যখন আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ শিখব তখন দেখব এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে এই জিনিসটা আসে অর্থাৎ আমরা নর্মালি যদি এরকম দেখি যে তিন গুণন চার এটা সমান বারো আসছে তাহলে বারোর বদলে কি আমরা এটাও লিখতে পারি তো আমরা সেই কাজটাই এখন করছি যে এইখানে আমাদের এই রাশিটা যে মিলে গেছে তো এইটার বদলে অর্থাৎ এইটার বদলে আমরা এই এই দুটো ইন্টু আকারে লিখবো এই জায়গাটায় তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে এটার বদলে আমরা এই দুটো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে মাঝে গুণন চিহ্নটা না দিলেও সমস্যা নেই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে এইটা আমরা লিখবো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা এই জায়গাটায় জাস্ট এইটার মানটা এটা বসাই দিলাম আর এইখানে আমাদের ছিল হচ্ছে ভাগ দিয়ে যেমন ছিল এটা আমরা আপাতত এইভাবে রাখলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার নেক্সট আমরা নিচে যেটা ছিল সেটাকেও আমরা ঠিক রাখলাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই অঙ্কটা আসলে একটু ক্যালকুলেশনগতই সমস্যা আর কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমরা এই এই জায়গায় যদি এখন একটা কাজ করি যে আসলে এইভাবে ভাবতে পারি আমরা যে ভাগ থাকলে একটা জিনিস কি গুণন দিয়ে উল্টাই দিতে হয় অর্থাৎ আমরা যদি এইভাবে দেখাই যে এখানে হয়তো আট ভাগ দুই ছিল তো নিচে যদি আমাদের কোনো একটা সংখ্যাও থাকে হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে আট ভাগ দুই আছে হ্যাঁ এই দুইটা কিন্তু নিচে চলে যায় নিচে চলে যায় কিভাবে যে আমরা যদি এইভাবে ভাবি যে আট গুণন এটা আমরা উল্টায় দেবো তাহলে উপরে এক দিতে হয় আর নিচে দুই তো এইভাবে এক বাই দুই দেওয়া মানে কিন্তু এই দুইটা আসলে হ্যাঁ তিনের সাথেই চলে আসে জাস্ট নিচে একটা গুণ চিহ্ন দিতে হয় এইরকম একটা বিষয় যদি আমরা এখানে ভাবি তাহলে এই এই পথটা এটা আসলে আমরা যদি এইটা লিখে এটা গুণন দিয়ে উল্টায় দিই তাহলে এক বাই এটা হবে তো এক বাই হওয়া মানে কিন্তু নিচে চলে যাওয়া তো আমরা ওইটাকে যদি নিচে প্লেস করি তাহলে কিন্তু অঙ্কটা সুন্দরভাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এই দুটোকে আমরা ঠিক রাখছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটাকেও আমরা ঠিক রাখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এই রাশিটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসছি এটা আমরা যথারীতি যা ছিল তাই রাখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ওইটা যেটা ছিল ওটাকে আমরা নিচে নিয়ে দিলাম 
एक्स स्कोर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्कोर तो ये पजिशन इसे देखा जा ऊपर नीचे सब किच काटा जाए पुरो जिन ये काटा जाए आर एटारे ये काटा जाए पुरो चिन्हजुक्त एक ही हम तो अने भूल कर जिरो लिखे आसो आसले भग्नांशर ऊपर नीच काटा गले वन लिखते हैं वन हो जाए तो क्षेत्र में डान पक्षे देखी वन आखने लास्टे तुम्हारा यह फिनीशिंग दे अतए वाम पक्ष समान हल डान पक्ष और वे बला देखाओ जे तेल ये लिखे देव देखान हलो तो सीम्पलि ये कोश्चन अन्सार और ये खूब एक इम्पर्टेंट अंक तुम्हारे जो क्लस भलो लेगे थे तेल चैनल सबसक्राइब कर भिडियोते लाइक कर और परवर्ती इनशाला बाकी चैप्टारगलो धारा भाव कर आज के पर्यत ही धन्यवाद